kwento. Ano yun at bakit? Unahin natin kaya. Kwento ko na gusto ko po ikwento. Um, siguro yung pagmamahal ko sa sa tatay ko na wala siya eh. Wala siya ng uh, 30 years old ako. So, para sa akin, yung time na yun, lumalaki pa lang ako. Hindi ko pa alam yung, well, wala pa sa isip ko yung, alam mo yun, yung matured ka na pwede silang mawala anytime. Kailangan mag magkaroon ng oras para sa kanila. Kailangan mong ma-share ko ano yung nasa loob mo. Masaya ka, malungkot. So para sa akin, yung kwento ng buhay ko is uh, gusto kong ikwento yung uh, kung gano'n ako kamahal at uh, gano'n ka importante ang isang tatay para sa akin. Yan lang po. Mayroon. <laughs> uh, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Alan. Tutunaw. Tutunaw. Siguro yung ikukwento ko, siguro yung nagsimula ko dito sa pagpasok sa pag-aaltista. Dahil para sa akin yung naging takbo ng buhay ko noon ay uh, interesting dahil isa lang akong isang uh, normal na tao sa, sa probinsya at uh, patuloy na nangangarap. At uh, hanggang ngayon, nangangarap pa rin at uh, yun, somehow nakamit ka na yung pangarap ko. So, yun lang po. Um, ay, ako po si Miguel Mendes, ang natapang. Um, kung magkikwento po ako tungkol sa buhay ko, sa childhood ko, kasi uh, yung childhood ko very ibang klase. So my dad was not the best dad, but eventually as I matured and I grew up, and he's also dead na rin. I passed away when I was 18 years old. So when a person leaves you, parang doon mo lang na-appreciate yung mga nagawa niya sa para sa'yo, kung paano mo pinalaki, kung kailan tapos na, kung kailan nandun ka na sa maturity na. So siguro yung ikikwento ko tungkol sa buhay ko. <laughs> uh, hindi ko talaga ako masyadong maano uh, sa konsepto ng istorya pero kung ikukwento ko man yung buhay ko maraming marami akong experiences na gusto ko ngayon ipahiwatig, ipahiwatig lalo na sa kabataan um, ngayon ang fresh sa utak ko ngayon uh, gusto kong ipakita rin sa kabataan na lalo na sa mga nag-aspire maging as artista na hindi siya ganun kadali na Porket gusto mo lang mag-artista, pumasok ka na. Kailangan din ng mga um, passion, syempre, yun yung pinakamahalaga yung passion. Hindi yung puro fame lang yun nasa isip mo. Gusto kong ipahiwatig sa mga kabataan na yun yun. Lalo na sa mga bagong nakakapasok ng industriya, na hindi nila na-appreciate yung kung nasan sila ngayon. Na maraming ibang dreamers na gusto makapasok sa industriya, na lumalaki naman yung ulo nila. Yun, yun, yun lang ang gusto kong um, uh, iparating din sa mga kabataan ngayon. At isa pong story ah, kasi <laughs> only child ako at ngayon may sister na ako. Medyo malayo, malayo yung age gap, parang anak ko na siya. Gusto ko rin um, makuha yung boses ng mga only child na, na gusto kong magkaroon ng kapatid kung ano yung feel. So, um, siguro ako, kung may isa-share ako ng parte, ay na gusto kong maging pelikula, ikwento. Siguro yung paghihirap ko sa school para relatable and wala, comedy lang. Pero kung gusto naman natin gawing seryoso, pwede lang kong ilagay natin yung pagsasabay ko dati sa school and showbiz. Um, ako, siguro kung may gusto akong ikwento sa buhay ko, siguro yung tungkol sa pamilya ko dahil second family lang kami at um, kung anong nangyari sa buhay namin pagkamatay ng dad ko at kung bakit ako pumasok ng, ng artista. Paano yung buhay ko? <laughs> uh, actually, siguro, uh, napakahirap na i-pinpoint kung sa ano. Uh, actually, nagkahanap ako kung anong may kukwento ko. Siguro pwede yung umpisahan on the day na nasircumcise ako. Um, kasi po doon sa yung pamilya po namin, meron kami parang unwritten law na pag, pag hindi ka pa adult, di, hindi ka sumasali sa lamesa ng adults. That day na, the day after na circumcise ako, sinama nila ako doon sa... Yeah. Yung mga ganun ba? Pero, I mean, these are just small things. But, um, 
Um, another one is yung kung ano pa mangyayari sa akin. Kaya lang naantay ko pa. Uh, kasi nag-uumpisa pa lang ako. <laughs> um, ako nga pala po si Dylan Rintala, Alex sa uh, pelikula ni Dwayne. Uh, siguro ang gusto kong ikwento ay yung si proseso ng buhay ko na nagsimula bilang extra or background talent. Uh, yung proseso na nagtiyatro, natuto, pinag-aralan kung paano umate at minahal ang pag-aate. Hanggang sa nandito na ako ngayon ako pa sa akin kung ipapakilala sa bilang gumanap sa buhay ni Alex. Uh, hindi ko pa lang sa mga Ayun. Uh, yung sarap lang ng proseso na yun kahit mahirap. Uh, dahil passion niya galing tama si Ero Villafer galing sa probinsya ng harap at ngayon nandito na at patuloy na naman harap din lang ang pangsa ng harap. Um, ako naman po, um, probably I'd like to share the huge effect of the huge effect my high school teachers um, na gave to me kasi growing up parang wala ako masyadong gusto gawin in life, gusto ko maglaro, gusto ko lang and yun, maging regular kid, gusto kang maging masaya forever. Hanggat na pumasok ako sa high school for the arts, tas doon ako na, na kilala yung sarili ko, na may, may passion pala ako for acting, and more than that, para my teachers were telling me na we have to serve our country as artists. So, yun. Yun na lang. Okay, na lang. Nasa doctorate na ako, pero ang inutuloy ay creative writing o malikayang pagsulat. May mga kwento na akong nanalo, may mga kwento na rin akong hindi nadinig. Bale, nanalo na po ko sa panahangka na ang dalawang beses na kwento rin ang mga ginawa ko. Uh, napakaraming kwento ko, kung pangyayari, kinikwento ko. At maraming kwento ang nakakalat. Pero uh, maganda siguro yung ginagawa ngayon ng punk story o parang sa kalat ngayon kukuha ka lang ng isa. Ganun ang ginawa yan na aming direct pataliones uh, doon sa paggawa niya ng Excuse Me Bob. Kung tawagin namin ito sa uh, UPI Ethnographic Study, ano po, isang muli ng pag-aaral ng kultura at ang kultura ang pinili uh, direct ay ang kultura ng Pangilinos. Ano po, so inisa-isa po niya ito doon sa pelikula. Kaya nakita kong parang at napaka-extensive ng study at Hindi lang yun, malalim, pagkatapos may, may mga analysis din nung, nung pangyayari. Kaya nga nun yung pagpapakahulugan. Uh, ano nagpapatuloy sa amin para mong kwento? Yung minsan, uh, nag-PM sa akin si Nico, yung kasama natin ang to. Tapos sabi niya dun sa isang, ano na hindi ko na malilimutan, sabi niya, huwag niyo pong uputulin ang inyong pagkukwento. Patuloy ko kayong mong kwento. Ayan na, uh, inspire ko yun. Hello, magandang hapon po ulit. Ako po siguro bilang nagsisimula pa lang po sa industriya. For me, it is always, it is all about the love for the family. Um, na kahit saan po ako magpunta, uh, lagi ko po silang iniisip. Before this po, before film, uh, I joined a national beauty pageant. I am also a, uh, an, events ho an event host and a professional singer. Nag-networking din ako our <laughs> In short, lahat po yan. Um, yun lang. Be grateful lang. For me, I'm always grateful kahit saan po ako magpunta and then seize the moment. At saka, maging professional lang. Ayun, as time goes by, lahat po tayo natutupan ng sarili sa hindi natin yung essence. Okay, we'll see. Thank you. Ito na ni Richie. Um, I wanted to be a tale of victory, redemption, and empowerment. Kasi... Uh, since um, 21 na ako yung breadwinner ng family ko, and I have done different things in my life. Right now, I'm uh, managing an e-commerce company and at the same time acting on the screen. I'm alam ko on the screen. <laughs> Yun, so minsan nasa shoot ako, nasa taping. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Um, so gusto ko... Um, ipakita lahat ng mga failures ko, lahat ng pagbagsak ko, at kung paano ko continuously um, uh, tumatay ulit. Yun lang. Uh, 
Um, <coughs> excuse me. Um, excuse me. Um, excuse me. Boy. Um, ako yung nice kong ikwento yung yung storya ng isang chinelas. Yung chinelas na paano siya naging chinelas. At halimbawa, nagbulas. At paano siya naging goma. Tsaka yung mga taong gumawa ng goma. Tapos yung storya ng maliit na kwento nila. Tapos hanggang naging chinelas. Yung may-ari ng factory ng chinelas. Tapos hanggang nasuot ng isang bata yung chinelas. Tapos hindi ko alam kung itutugma kung dadalik ko siya sa trahedya o dadalik ko siya sa kailangan ko i-disturb yung mga nanood o pwede ko sila paligayahin dun sa munting bata ngayon nagsitinda ng sapagita yung gano'n, pwede siya kung sagasaan karay ko pwede siya kung ano man tapos yung chinelas tapos pinabunay siya ng dyaryo yung gano'n yun yung maligit na yun yun yung gusto matagal na sinisip ko Ako, <laughs> ako actually yung, yung gusto kong ikwento na ikwento na sa, sa pelikula ng mga Mr. ni Rosario. Kasi basically nakaka-relate ako dun sa, sa film nila. Yung nakakakilala sa akin, parang ganyan yung way ko ng pagpag-artista, yung method. So, sa bahay may pagkaganyan, may pagkabaliw yung pagka-artista ko. Minsan nagiging ganun ako sa bahay. Okay, thank you.